Ahojte, vítam vás na palube Toyota Land Cruiser generácie s označením 100. Vedľa mňa sedí Zdeno. Ty máš aké, aké máš označenie? Ja to mám 100. 100. A predtým to bola vlastne 80, a potom to prišla 200. 200. Ty si vlastne servisoval všetky generácie, ale dnes sa budeme rozprávať práve o tejto 100. No a 100 má imič takého jedného z najnezničiteľnejších, alebo z najtrvácnejších, alebo najkvalitnejších, najrobustnejších aut, čokoľvek si sa môžete pridať. A to z jednoduchého titulu, lebo všetky armády sveta, všetky organizácie, vrátane tých teroristických, používajú Land Cruiser 100 ako jednu z takých ťažných mulíc. Napríklad aj mierové sily UN, teda Spojených národov, používajú Land Cruiser 100 rozprávať okolo aj tak tohto auta, tak to by bolo naozaj veľmi, veľmi nadlho. A toto je asi najlepší dôkaz, ak to používajú všetky armády sveta, tak nie je o čom. A hlavne v najnáročnejších podmienkách. A sedíme v roku koľko? Toto je 9.8. Čiže pred facelift? Pred facelift je v podstate z prvých. Máme tu 4.7 motor, benzínový V8 so štvorstupňovou automatickou prevodovkou. Takže taká klasika. Taká klasika. Aj, aj keď sedíme vnútri a vidím ten prístroj, panel alebo tú šedú kožu, to je presne, ak mali v 90. rokoch aj Camry, Corolly. Proste Áno. to je úplne, že toto isté. Aj tá vôňa tej Toyoty je Áno. klasická. Ďalšia vec. A toto mi nikto neverí. Ja keď otvorím starý Lexus alebo starú Toyotu, ja vôňam dnu a ja presne neviem, že to je ono. A takisto aj podľa štartera, ako ten motor štartuje, Áno. to je normálne, že hneď, že toto je ono. A táto generácia s so označením 100 alebo je 100 sa vyrábala v rokoch 1998, teda to je toto, prvý ročník úplne. A paradoxne toto je auto kupované na Slovensku v tom 98, čo musela byť strašná paleta vtedy, ale že strašná. A vyrábala sa až do roku 2007, teda táto generácia 9 rokov bola pri živote. A z tejto stovky sú také dva poddruhy. My sme práve v tej 100 a ešte existovala 105. A tá 105 bola vlastne taká viac hardcore, viacej do terénu, bola taká očesaná o všetky tie luxusné prvky, čo tu máme. A to bol vyslovene taký prácant. To presne. A ten mal techniku zhodnú, najmä čo sa týka podvozku s 80 teda s predchádzajúcim typom. A táto stovka išla trošku ďalej, lebo už má napríklad prednú nápravu nezávislú a podobne. Už je to také naozaj dokomfortná ladené auto. Ty si jazdil aj 200 Voči 200 čo sa týka takého jazdenia akože meského alebo takého bežného, je to to komfortnejšie alebo nie? Zhrnul by som to tak, čo sa týka 200 alebo respektíve 200 ktorú používame a jazdíme, je 57 benzín, V8 a je na klasickom mechanickom podvozku, čiže má normálne pevné tlmiče s pružinami. Na tejto stovke je v podstate hydraulický podvozok, čiže ten komfort je tu niekoľkonásobne vyšší oproti tej 200 ale zároveň tá 200 je stále veľmi komfortné auto. Aj. Aj. Dynamika, tá 200 je zase o niečo väčšia, je ťažšia. Určite je to auto rýchlejšie, ale aj cez to všetko, že keď porovnávame výkon tohto motoru a výkon v zestovke a prevodovky, tak to auto je stále veľmi, veľmi agilné, hej, čo sa výkonu týka. Čiže je to veľmi dobre sprevodované. Tá prevodovka, tento štvorstupňový automat má veľmi krásny taký plynulý nábeh. Ale potom v roku 2000 prišiel facelift, ktorý sa líšil aj v exteriéri, v interiéri. Potom aj technikou už dostal VVTI. A čo je zaujímavé, tak... to je dosť ojedinele s tým VVTI. A veľmi zaujímavá vec je, že ten interiér tu pôsobí naozaj strašne stroho, tak mohutne, napríklad ten stredový tunel. A už po facelifte tu bolo digitálne ovládanie, klimatizácie a podobné srandy. Ale čo je veľmi zaujímavé je, že tu sú také klasické tie otočné... Tešla studená. Áno, ale ono to je... Keď to tak otáčam, tak to je, nie je to také, také mechanické, že na, na ďalší stupeň, ale... Sú to, elektronické. Áno, elektronické, také jednoduché, ale príjemné, ľahké. Takže fakt sa mi to ľúbi. No a samozrejme, keďže tu máme ten podvozok, ktorý má aj nastaviteľnú výšku, výšku. takže vieš si tu nastaviť aj šport, komfort a podobné srandy. No, my sa za chvíľku presunieme do dielne k tebe, kde budeme hovoriť aj o práve tej údržbe, takže aj na toto príde reč. A keď sa pozriem na toto auto ako celok, tak dizajnom mňa sa ľúbi stále dodnes. Akože, budem si ho predstaviť úplne čiernej farbe a to je bolo také akože veľmi pekné, decentné auto a nie bez zaujímavosti. 
že dizajn tohto auta bol už zmrazený finálne v 94. 4 roky predtým, než ho vôbec začali vyrábať, tak už vedeli tí Japonci, že tak, tak to bude vyzerať. A nič sa tam nemenilo od tej doby. No, keď sa na to, to pozrieš, tak je vidno, že už má nejaký ten vek. Uh-huh. Ale cez to všetko je ešte stále veľmi načasové, ešte veľmi sviežo vyzerá aj dnes po 20 rokoch. Čo, je, čo sa stane pri veľmi málo modeloch. Naozaj veľmi, veľmi dobrá práca dizajnerov. A keď už sedíme na palube, tak musím povedať, že to žehlanie v Bratislave je veľmi dobré. Naozaj sme to tak prešli nejako, aj tie výmoly a hlavne tu neriešiš nejaké výmoly. To proste, ja, to proste to prebehneš. A sedíš tu strašne vysoko. Ako, veľmi často jazdím v nejakých SUV, menších, väčších. Ale tuto sedíme úplne, že... No dobra, je brutálne vidno. Takže... S týmto autom, keď zastavíš na semafore vedľa autobusu, tak na vodiča autobusu sa pozeráš ešte z hora. Takže... <laughs> A veľmi dobré je, že toto je benzínová verzia, čo je celkom tak ojedinelé, že väčšinou sú to tie dýzle. Väčšinou sú to tie dýzle, pretože trvíva väčšina tých aut, ktoré sú na Slovensku, boli dovezené. No a väčšinou tie auta sa dovážali ako 3, 4, 5 ročné, keď bola, keď bola tá najväčšia móda tých dýzlových motorov. Je. A samozrejme sa tu bavíme aj o tom, že táto 47 si v tom meste vypýta niekde medzi, podľa toho, akú nohu má vodič, medzi 16 až pomaly 20 litrov. Je. Takže ten diesel síce tiež bere okolo 13, 14 až 15 litrov nafty, ale samozrejme tá cena nafty je niekde inde. Krásny zvuk. Ak krásny ten plynulý prechod, absolútne nie je cítiť e, rýchlostné stupne, nič. A jednu vec som si všimol hneď pri tej akcelerácii. Teda dve veci v zásade. Prvý je taký veľmi príjemný V8 soundtrack. A druhá vec, čo ma úplne že tak až šokovala teraz v tom pozitívnom zmysle, je, že necítim absolútne žiadne vibrácie. Že ten nie. motor letel do otáčok a okrem zvuku, že nič. Nič. Ne, príjemné zrýchlenie. A toto by som od takého naozaj, že klasického offroadu absolútne nečakal, lebo zase toto je klasický offroad. A je to, že wow, naozaj príjemné auto aj na voze. Je to normálne denne použiteľné auto do práce úplne bez problémov. A, a keď sme sa už bavili o tých vojenských verziách, tak treba spomenúť, že z tohto sa robili veľmi často aj pancierové verzie, že toto bola veľmi obľúbená platforma na ďalšiu zástavu. A dokonca som vyšprtal takú zaujímavosť, že toto auto je tak predimenzované už zo série, že napríklad pancierová verzia, ktorá minimálne zdvojnásobí svoju hmotnosť, ostávala pri sériových brzdách. Tie brzdy sú v podstate tak predimenzované tým, že nie sú klasické s potlakovým posilovačom, ale sú to tzv. strojné brzdy, čiže, čiže v podstate fungujú úplne iným spôsobom ako klasické. Vieš, akú vec toto auto prinieslo ako prvé na svete v roku 2002? Tak pokiaľ viem, prinieslo nočné videnie. Tak, to je ono. Prvé auto na svete, ktoré malo nočné videnie, vo froude, keď to tak zoberieš, tak tí Japonci sa hysli. Tak ono, najčastejšie to nočné videnie bolo v obale Lexusu. Áno. To bolo LX, myslím. Áno, LX, LX 470. No a my sa už pomaly blížime ku garážam, Jab garáž, tuto v Bratislave, kde si toto auto pristavíme a povieme si niečo o jeho údržbe a hlavne o takých slabších alebo silnejších stránkach, aby ste vedeli, že čo je toto za auto. No a my sa už nachádzame vo vynovenom interiéri firmy Jabgaráž v Bratislave. Musím povedať, že naozaj toto máte pekné, <laughs> ale už to tu naozaj začína vyzerať na také že svetové úrovni, až môžem povedať. <laughs> a toto sú aj nové priestory, tak v nich budeme častejšie natáčať, určite ďalšie veci. No ale dneska sme tu kvôli Toyota Land Cruiser generácie 100. A my sme sa vrátili práve z také malej ukážky po ceste. Samozrejme, veľa ľudí bude hovoriť to, že však, ale toto je off-road, prečo ste nešli s týmto niekam do terénu a podobne. Tak vysvetlenie veľmi jednoduché. Toto je auto zákazníka. Tak. A teraz ho ísť múčiť niekam do terénu, tak myslím si, že to nebude to práve orechové. Skôr išlo o to sa prejsť. Ja som v živote v tejto generácii nešiel. To bola úplne, že premiéra s tebou teraz. A musím povedať, že som veľmi príjemne prekvapený. A ja som bol hlavne zvedavý, ako sa to auto poradí v také bežné premávke, v takom bežnom kašutenom. A v našich podmienkach. Presne. A je to naozaj, že veľmi dobre. 
utlmené, veľmi komfortné auto, že klobúk dolu. No a my sme tu ale dnes kvôli tomu, aby sme si povedali najmä o tom aute, čo sa týka jeho údržby a servisovania, pretože tieto Land Cruisery troška išli dolu na cene, ale zrovna pri stovkách tá cena nepadá. Už išli hore, presne, že toto nemá dôvod byť lacné auto, nebolo lacné ani keď bolo nové a pravdepodobne asi nebude mať ani dôvod byť lacné, čo sa týka údržby. Mňa bude zaujímať ten servis tohto auta, dostupnosť dielov samozrejme, aké sú nejaké také tie slabé oblasti, ak teda vôbec nejaké slabé oblasti má. Toto auto bolo miliónkrát vychválené zo všetkých strán, ale aká je realita a prax, čo sa týka servisovania. S čím chodia, alebo kvôli čomu chodia tieto stovky za tebou do garáže? Tak začneme asi srdcom toho auta, začneme motorom. To je najsilnejšia stránka podľa mňa celého auta. Je to jeden krásny, absolútne bezúdržbový motor, čo sa týka aj ťažkých podmienok. Bezúdržbový, len doplním, že olej sa mení vždy. Tak aby si to nikto nemyslel, že ano, nemením nikdy. Ano. Interval podľa výrobcu je tam nejakých 15 000 km. My sa držíme na nejaké tie desiatky a 15 tisíc sa robí taký väčší kompletný servis. Čo sa týka rozvodov, je tam klasický remeň. Existujú aj náhrady od rôznych značiek, ale my sa tu snažíme udržovať ten originál. Nie je tam až taký extrémny finančný rozdiel. Uh-huh. Tu sa bavíme, čo sa týka tých rozvodov, niekde okolo ceny medzi 800 až 1200 eur. Za kompletné rozvody. Ne? Za kompletné uh-huh. rozvody. S tým, že sa s rozvodmi mení aj vodná pumpa. Malo by sa to ceca nejakých každých 5 rokov a 100 tisíc km na to meniť samozrejme. preventívne. Samozrejme klasika, sviečky a tie rozvody. Čiže to je v podstate všetko, okrem oleja, čo sa týka toho motora. Nič no. viac tam netreba riešiť. Tu ešte nebolo to časovanie ventilov, teda VVTI? Tu ešte nie je VVTI, čiže má menší výkon ako to VVTI. No a v podstate v tých malších modeloch jediný, čo bol taký častejšie servisovaný problém, boli práve tie aktuátory tých sacích váček toho VVTI. Okrem benzínu je samozrejme veľmi často zastúpený, alebo dovolil by som si tvrdiť, ešte častejšie zastúpený radový šesťválec, turbo diesel. Ak by ste si kúpili verziu 105, tak tam je dokonca hladký tento motor. Je zaujímavosťou, že toto nebol jediný benzínový motor, teda okrem tej V8 tu bol aj radový šesťválec benzínový. 4,5. No čiže naozaj ten výber tu bol, ale otázka je, je to, už si sa stretol práve s tým benzínovým nie. radným šesťvalcom? Nie. nie. Všetko v väčšinou bude svičky. Videl som ho v Dubaji, ale ešte som na ňom nerobil nikdy. Hej. Keď prídu tie motory k tebe, tak aká je tam zase udržba? Alebo... Ten dýzlový motor je už o niečo komplikovanejší. Je tam elektromechanické palivové čerpadlo od Denza a to už malo sem tam nejaké tie problémiky. Plus pri tom motore si veľmi treba dávať pozor na to, ako sa s ním jazdí, ako sa zohrieva. Tým, že je to rádový šesťvalec, tá hlava je dlhá, sú tam obrovské zmeny tepla a prechody tepla medzi materiálmi. Čiže k tomu motoru sa treba správať trošku kultivovanejšie. To možno povedať vo všeobecnosti, že predok motora je inak chladený ako zadná časť a podobne, hej? Presne tak. V stovke boli k dispozícii manuálne prevodovky, čo som bol veľmi prekvapený, že je to pomerne častý aj, a potom tam boli tie automaty. Teda bavíme sa, že aj tu je štvorstupňový automat. Pred facelift. Áno, a bol tam nejaký problém, alebo má ten automat nejakú slabú stránku, o ktorej... S automatom ako takým, pokiaľ bol normálne servisovaný, v Toyote v podstate sa tam olej nemení, uh-huh. že my odporúčame každých 60 tisíc km vymeniť olej kompletne aj s preplachom, aj s filtrom, vyčistiť mechatroniku, uh-huh. všetko pekne prečistiť, preplachnúť, znovu poskladať že sa to týka predného diferenciálu, zadného diferenciálu. Okay. Čo sa týka tých kardanových krížov a tých ložísk, ktoré majú vôľu, ktoré treba doťahovať na nábojoch, tak tam to kompletne celé treba skontrolovať tých každých 15 000 km. Tým sa niekoľkonásobne predlžuje životnosť toho auta a v podstate následne aj náklady na ten servis. Hej. Ale to auto sa fakt odvďačí tou neskutočnou by som povedal, že neobmedzenou výdržou. Môžeme pomaly prejsť asi na podvozok tohto auta. Opakujeme tu do nekonečna to slovo, že robustný, ale toto auto naozaj, že to je tank zo spodu. Aké má nejaké slabé miesto toto auto, čo sa týka podvozku? Alebo čo sa týka tej najčastejší servis okrem tej bežnej údržby? Čo sa týka podvozku, jediný problém býva, keď už odídu silen bloky na zadných ramenách. Uh-huh. Tam je to veľmi náročné, čo sa týka rozoberania a podobne. Ale to sa bavíme o nájazde cez 500 tisíc kilometrov. Čo sa týka náprav, vpredu je v podstate dvojitý lichobežník, čiže dve horné ramená, dve spodné ramená. Zaujímavosťou predaj nápravy je, že tam absolútne absentujú či už nejaké péra alebo vynuté prúžiny. Toto auto ich vpredu nemá. 
má hydraulické tlmiče vpredu aj vzadu, ktoré sú v podstate samonosné. A čo sa týka zadnej nápravy, sú tam prúžiny. Na tomto aute sme ich dokonca aj nedávno menili, ale nie z toho dôvodu, že by to bolo nutné, ale len z preventívneho dôvodu. A aj z preventívneho dôvodu tie prúžiny tam sú v podstate na nejaký dojazd v prípade toho, keby ten podvozok nejakým spôsobom odišiel, alebo že by sa poškodil, alebo že by prestal fungovať. Čiže to auto si nelahne úplne že na brucho. Presne. E, ako presne. Niek- taká jedna značka, nebudem menovať. <laughs> ale tie prúžiny sú tam naozaj, aby zachránili to auto, keď tak. je problém. Hej. V rámci online som sa dočítal aj to, že niekedy sú problémy s prednou nápravou, čo sa týka napríklad diferenciálu alebo nápravy ako takej. Stretol si sa s takýmto niečím? Dočítal som sa to aj ja, ale ešte som sa s tým nikdy ja osobne nestretol. Ani som nepočul od nikoho z blízkosti, kto sa tým autom venuje, že by sa s niečím podobným stretol. Uh-huh. Spomínal som v aute, že toto auto má naozaj že masívne brzdy, predimenzované, obrovské. Čo sa týka nejakej životnosti na tomto aute, tých brzd, tam má ku trvácnosť tá brzda. Alebo teda bavím sa ako túč obloženie. Tým, že tie brzdy síce nemajú taký veľký priemer, ale sú masívne, ako si spomenul, tak v podstate tá pravidelnosť održby tých brzd je úplne identická ako pri nejakom ľahšom aute. Tie platničky priemerne vydržia nejakých 40 tisíc km predne, zadne nejakých 60-70 tisíc, čo mm-hmm. máme tak spriemerované podľa aut, ktoré servisujeme. Kotúče takisto. V podstate sa tam držíme takého pravidla alebo takej pravidelnosti, že jeden kotúč zvládne dvoje platničky, uh-huh. či už vzadu alebo vpredu. Obrovský rozdiel voči bežným autám je celý systém brzd, ktorý na tomto aute je. Nie, nie sú tu klasické potlakové brzdy s posilovačom, ale sú tu v podstate mechanické brzdy s tlakovým čerpadlom a v podstate tú brzdou kvapalinu tu poháňa ešte stlačený plyn z expanznej nádoby. Čiže je to úplne, úplne iný systém brzdenia, ako poznáme pri iných autách. Je to v podstate systém z nákladných aut. No už sme sa dotkli toho, že to auto stojí na hydraulike v tomto prípade. Čo sa týka životnosti hydrauliky, ako je na tom Land Cruiser stavka? Stretli sme sa s poruchou iba raz a tam v podstate odišiel iba jeden elektromagnetický ventil, ktorý mhm. sa nahradil a hydraulika fungovala ďalej. Zase je veľmi dôležitá údržba toho podvozku. Uh, celý ten podvozok je naplnený hydraulickou kvapalinou, ktorú používame samozrejme originál od uh, výrobcu, uh, od Toyoty. Som chcel sa opiať, či od Citroenu. <laughs> uh, výmena tej, tej hydraulickej náplne je tiež veľmi, veľmi jednoduchá. Každý jeden tlmič má svoj ten hydraulický valec a na každom jednom je jeden odzdušňovací ventil, čiže v podstate pekne dokola odzdušňujeme a dolievame z hora do, do exmaznej nádoby, uh-huh. až kým ju celú nevymeníme. A zase na každom jednom tom, nazvem to, že ovládači toho jedného konkrétneho tlmiča je zase expanzná nádoba so stlačeným plynom. Ja. To sa prizná, že to som ešte nikdy nejak ani neriešil, ani nezistil, aký plyn tam je. A ten stlačený plyn v podstate poháňa potom následne tú kvapalinu k tým konkrétnym tlmičom. Mhm. Takže spolahlivý systém vo finále. Veľmi spolahlivý. Má toto auto ešte nejaké slabé stránky, o ktorých ty vieš, ktorým sa treba viac krát alebo častejšie venovať? Je tam určite korózia. Mm-hmm. Najčastejšie pri zadných lemoch a pri spoji karoserie zo šasy. Tam to treba dosť často sledovať. E, veľmi často riešime e, funkčnosť ručnej brzdy. Sú tu v podstate klasické lanovody. Mm-hmm. Z ľavej strany na pravej sú prepojené cez také prepakovanie, ktoré dosť často zhnie. Je to uchytené na zadnom diferenciáli. A to je v podstate všetko čo sme tu riešili z nejakých závažnejších závad na tom, tomto modeli auta. A tým sa dostávame k ďalšej oblasti a to je náročnosť údržby, čo sa týka finančného hľadiska. Toto sme riešili a to bola veľmi diskutovaná časť aj vo videu Nissan GTR, kde veľa ľudí stratilo ilúzie o tom aute. Takže keď idem robiť bežnú údržbu, povedzme, že nič sa nepokazilo a idem teraz zmeniť olej, rozvody a podobne, kde sa hýbeme asi? Rozdelím to na klasický bežný servis, a na, v tomto prípade klasický obšírnejší servis. Čo sa týka toho klasického, najzákladnejšieho olejového servisu, bavíme sa tam o troch filtroch, čiže nejaký kabinový filter, vzduchový filter, olejový filter. O, tam sa bavíme o cene okolo 200 eur aj s prácou a tá suma toho olejového servisu je z dôvodu, že je tam dosť vysoký objem oleja, bavíme sa tam medzi 7 a 8 litrov. Čiže to bol taký ten základný servis, ktorý teda by som mal dodržiavať, ak chcem, aby auto slúžilo ďalej. Potom sa dostávame k takým veciam ako napríklad brzdy, hej? Tie sú teda masívne, veľké, je tam obrovský brzdič. Tam sa bavíme o zhruba aké finančné náročnosti. 
Čo sa týka brzd, tam sa bavíme o sume zhruba nejakých 800 až 1100 eur podľa výberu buď originálu alebo nejaké overené náhrady za kompletne hmm. 4 kotúče, 4 sady platničiek, brzdová kvapalina. Vzadu sú v podstate kombinované bubnovo kotúčové brzdy, takže vlastne vnútri máme aj bubon, ktorý potom ťahá vlastne ručnú brzdu. To bola opäť taká časť tej bežnej údržby. A čo sa týka nejakého obšírnejšieho servisu, tak tam môžeme zahrnúť napríklad čo? Zahrňa výmenu oleja v prednom diferenciáli, výmenu oleja v zadnom diferenciáli. Absolútne najdôležitejšie je mázať kardanové kríže. Nie sú tu len kríže, je tu v podstate aj taký behuň predného kardanu. Čiže každý jeden tento behoň má svoju máznicu a treba to vyslovene permanentne pretlačať mazivom. Mm-hmm. Tie kardany musia byť stále masné, ano. aby sa tam nedostávali nečistoty a podobne. Ďalej e, hydraulická nápoň vlastne toho hydraulického podvozku tu treba meniť. A čo je naj, naj, najdôležitejšie, treba permanentne kontrolovať vôľu predných nábojov. Tam sú v podstate vedľa seba dve radové ložiska ktoré majú v sebe mazivo a to mazivo sa dá normálne vymeniť. Tie ložiska sa vyberú von a normálne sa to pretlačí. Čiže nový... nemusíš nové ložisko dávať, Nie. ak je v poriadku. Normálne sa to pretlačí novým mazivom, zloží sa to naspäť, predpísaná vôľa, doťahne sa, skontroluje sa, no, jazdí sa ďalej. Keď sa bavíme o takomto, že naozaj, že poctivom veľkom servise, tak zhruba 10 sa pohybujeme? Tam sa bavíme vyslovene okolo sumy 1,5 až 2 tisíc eur. Mhm. Netreba zabudovať na to, že Land Cruiser bola a je teda tej najväčšia rada vlajkovala od Toyota, čo sa týka tohto segmentu. Menšie Land Cruisery, tie aj cenou boli dostupnejšie, ale čo sa týka stovky alebo dve stovky, tak vždy to bolo jedno z najdražších aut, ktoré Toyota vôbec predávala. Konkrétne tento kus stal v 98. roku v Toyota v Bratislave, myslím, čo som počul od predchádzajúceho majiteľa, nejaký 2,5 milióna korún. Keď zoberieme, že za pol milióna sa vtedy dal kúpiť byt, aj za menej. Aj za menej tak to je akože riadna paleta. Je tu ešte niečo, na čo by, dajme tomu, potenciálny majiteľ mal dávať pozor, čo sa týka údržby? Celá búdka, keď to tak mám nazvať, je iba búdka. Čiže nie je na ne žiadne vinčíslo ani nič. Vinčíslo je na ráme. Treba pravidelne ošetrovať to vinčíslo. Áno. Lebo je na ráme, koroduje a potom vznikajú zbytočné problémy, ktoré vedia skomplikovať aj prípadne ďalší predaj auta. A to sa bavíme o nejakom úradne vyrazenom vinčíslu, že to predsa len také nepríjemné, keď to auto nemá pôvodné vinčíslo. Už to človek musí vysvetľovať, dokladovať. Už ten kupujúci si nemusí byť istý, že či je naozaj všetko v poriadku. <laughs> či je toto auto, ktoré kupuje reálne. Áno. A to je v podstate tak všetko. A čo sa týka zháňanie dielov na toto auto. Predpokladám, že ísť do Toyota a vypýtať si na toto auto nejaký náhradný diel asi nie je problém. Nie je problém. Čokoľvek. Dodnes deň majú v podstate 100% bežných pravidelne menených súčiastok do 2-3 dní. Uh-huh. Absolutne s tým nie je žiadny problém. V prípade nejakých károsárskych dielov je toho na európskom trhu, trhu fakt extrémne množstvo, aj čo sa týka použitých dielov. Čiže absolútne žiadny problém s tým autom nie je. A tým sme sa v zásade aj dostali na koniec tohto videa. Čiže tvoje odporúčania, ani sa nemusím pýtať, určite odporúčaš toto auto. Ja, samozrejme. Samozrejme, že je to taký libling. A my sa určite pozrieme na budúce aj na jeho mladšieho súrodenca, teda na dve stovku, ktorá už len taký letný pohľad je evolúcia tohto modelu. Ale myslím si, že tie prednosti tohto auta boli prenesené a ďalej ešte zveľaďované. No ak by ste mali nejaký návrh a nápad, aké ďalšie japonské auto by som tu so Zdenou mohol rozdebatovať a vám ukázať a pozrieť sa hlavne na ňo z pohľadu servisu a održby, tak nám dáte dolu do komentárov tip. Myslím si, že tých aut je asi trilión, čo by sme mohli sa pozrieť. A v každom prípade veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa. Fotky tohto krásovca samozrejme dám aj na Instagram Volant TV, tak tam si môžete pozrieť. Ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím spravte tak, kliknite na tlačidlo odberať. To mám urobiť aj ja? To môžeš aj ty, lebo, ale aj preto tam, že ty už si. Takže všetci ostatní, dajte prosím odoberať, budem sa tešiť, aby som vám takéto krásne zaujímavé debaty, aj napríklad so Zdenom, mohol prinašať čo najčastejšie. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.